，这个应该是腿骨。证明这里面原来应该死了很多人的，太神奇了！贵州大山深藏神秘洞穴，经老乡介绍，这个洞是水西族统治时和苗王大战留下的，因水西族打不过苗族，慢慢被逼到这个山洞。因地势险要，加上防御工事，大战僵持了一个多月，苗王也没有攻进去。后来，苗王叫人半夜用辣椒粉和一种毒草混合烧烟，将水西族两千多人全部熏死洞中。此后，当地人说这个洞非常邪门，再无人敢踏足。今天，我们历尽艰辛，开路一个多小时，终于到达了这个洞穴。接下来，跟随我们的镜头，一探究竟。看一下，我们经过一个多小时的开路，终于到达了这个洞里面了。大家好，我是坏老鬼。看一下，现在我们经过老乡的指点，来来到了这个洞。大家可以看一下洞里面的情景。来，咱们继续盘这个洞。好，大家看一下，这边还有很多石墙，看到没有？这个都是遗留下来的。还有这里，这里，这里，过来看一下，这里好多石片，这里好多石片啊！哇！全部都有落款呀、啊，这个这个什么年代的？看一下，能看得清楚吧？上面的还有落款，还有很多酒杯，这些瓷片不知道是什么年代的。这个这是青花瓷了，这看到没有？哇，上面的又很漂亮啊！这些都有落款，这上面还有酒杯，看一下，这里还有酒杯。但是都是不完整的了，哇，上面的花纹很精致，很很漂亮。看一下这个洞穴里面的这植物，长得真漂亮，长得好茂盛啊，在这个洞穴里面。坛子啊，你看，哇，这些是坛子、土碗，不、哦，还有这个、这个、这个，这个是什么骨头啊？你看这么大的牙齿，这什么骨头啊？哇，进来看一下，哇，这里还有条，这个是什么？这铁制的，金属的，这个应该是一个汤瓢吧？古时候的那个，古人用的那个瓢，还有好多瓦片，好好多这个碎碗，都是很多碎碗，这里面证明它里面居住的人是很多的。哇，这个这个好漂亮啊！这个，这个是什么年代的瓷器？这种颜色的非常漂亮。你看这些到处都是，全部都是那种碎碗、盘子，很多。走，咱们继续往洞里面走。这个洞里面还是非常大的啊、哦！哇。这里面好多这个，好多这个碗的碎片，哇，这个怎么有这么大一个？这个碗太大了吧？这个像个像个锅似的，要是完整的话，哇，这一清，好多这个碎片，哇，过来看，过来看，哇，这里有人骨，这个有人骨人的骨头，这个应该是人骨头吧？哦，这是人人的骨头，它这个青花的碎片好漂亮啊！你看这里还有一节，这个应该是腿骨，证明这里面原来应该死了很多人的。你见过神秘山洞白骨成堆吗？你听过苗王反水记的故事吗？上集我们说到，在贵州深山有这么一个洞穴。因水西族两千多人被苗王用辣椒熏死洞中，而且我们发现了很多古人居住过的痕迹，发现了满地的陶瓷碎片。今天我们继续探索洞穴深处，看看能不能有什么新的发现。这里有人骨，这个有人骨人的骨头，这个应该是人骨头吧？哇、哦，这是人人的骨头。它这个青花的碎片好漂亮啊！你看这里还有一节，这个应该是腿骨。
这名镇里面，原来应该死了很多人呢。哇，这里面好多这种瓷片啊、哦，嗯，好多这种碎碗，你看这个好漂亮，这个很漂亮，它这个上面是个什么图文、啊？你看，好像是一只凤凰啊，像不像？然后咱们继续往里面走。哇，这里有把把有把刀，这个应该是把刀，但是已经锈得锈得不成不成样了。这个应该是一把杀猪刀，你看，放在这里吧。这个洞口现在是在这个位置，咱们现在继续上。里面空间好大哦，上来上来，哇，到处都是这种瓷片，这个洞里面原来居住的人应该很多，哇，他这个原来是一个军事基地吗？怎么有这么多人为居住的痕迹？你看这个，到处都是，这边还有，全是砂锅砂罐，看到没有？好多的。这边又有新花了，你看，好漂亮的瓷片，这个瓷片真漂亮啊！这个有懂得不知道啥个什么年代留下来的，你看这些瓷片，但是都不完整了。好，咱们继续往洞里面走，继续走。这个应该是一个花瓶，这个应该是一个花瓶的瓶口，上面已经有那个。有那个叫什么龟裂纹了，看一下能看到吗？这个证明它这个年代已经很久远了，已经有那个龟裂纹了。啊，这里是一个坛子，你看一下，很多啊，这里面到处都是这种。走吧，继续，咱们这些东西不要去动，看看就好了。这个花纹也漂亮啊，来。看一下这边这些钟乳石漂亮吗？很漂亮的一片钟乳石啊！然后这个洞呢，往这边又继续往这边进去了。走，咱们继续往里面走。哦，顶上，现在我们已经从顶上下来了啊。然后这边下来以后，发现这个看到没有？这个石头全是红色的，挺好看的。然后这上面还有很多那种啊那种金石，看到没有？一横一横的，像那个石头的纹，那个筋<咳>。然后继续往里面走，好宽阔。明显这些是灰。一样的，到处都是陶片，到处都是那种碎砖乱瓦，那种碎碗的陶片很多。现在我们已经到达这个深洞区了，差不多走了四十分钟了，在这个洞里面。但是里面。同样还是有很多人为居住的痕迹，人为活动的痕迹非常多。<笑>你说鞋子怎么变成这样了啊？<笑>所以今天走这个洞很辛苦啊！你看，鞋都变成这样了。这边过来以后，有好大的一个洞道，往下走吧。好了，等一下。大山深处惊现神秘洞穴。上集我们说到，在这苗王洞中发现了大量的人类居住过的痕迹。在我们进洞之前，老乡就再三说叫我们别进了，说之前有人进入，碰见了鬼打墙，差点就出不来了。当我们走入深洞区返回时，估计迷路了吧？却在洞中迷失了方向，来来回回转了好几圈。难道我们也碰上了鬼打墙了吗？看一下啊，现在我们走到这个这个洞的，这下面有一个树林。这个树林现在下面非常的深，因为我们过来的时候，老乡介绍说这里面没有那个直上直下的地方，所以我们就没带那个，没有带那个绳索装装备，就带了两根这种短绳
，然后过来把这个绳子放不到底，下面太高了，啊，我们只有回去了，这个地方过不去了。对面倒是还有洞的，对面是还有洞的。好了，咱们回去吧，这个地方下不去了，这个绳子放不到底了。哇，这里又是一片白的，又是那个像一片牛奶，是吧？这个地方好像是我们刚才过来的那那个位置哦，是吧？哎，刚才我们是上上面好像有个动作啊，一会儿从上面看一下，你这。是不是从这上面走？上面看一下吧。手机。这边倒是好像有一个洞，是不是从这里进去啊？啊？走，进去看一下。这里面没有洞，没洞了。没有动，都是死动了。我晕。你看这个，这个钟乳石像不像半扇？那个半扇天使的翅膀，非常像啊。但是在这里迷路了。咱们现在走不出去了，就在这个洞窟这里，这一片牛奶洞窟这里，从哪边转过来就是这里。走，再从那边转，我看一下，好像上面还有一个洞。这边转过来又是这边，不对劲啊，小石头。我们会困在这里吗？慢啊，慢现在。这个这个洞洞口到哪里去了？过来的是石头吗？休息一下。哎呦，那些地方都是石头。哎。这个走到这里没路啊？哎，我们找个屁啊！对面不是吗？对面这里不是吗？大家可以看一下啊，刚才我们在这里转了好几趟都没找到路，从这下面，从这个下面根本就看不到洞道，这个洞道在上面。我们之前也是转了好几趟，来到这个这个平台上面休息，来到这个平台上面休息，才看到对面这个洞道。这应该就是我们过来的洞道了。从这里转了好几趟，从下面转来也是这里，走了好几个洞道转来都是都是转到这个这个地方。来到这个地方感觉就是死洞了。然后它这个洞道在顶上，从这下面看不到，你看，都看不到上面的洞道，搞得我们差点在这个这个地方搞迷路了。我们终于找到出洞的洞口了，在这里转了好几圈。也没有像老乡口中所说的是鬼打墙，只是洞口比较多，而每一个洞厅也是非常庞大的，确实能容纳上千人。而且每一个洞道的连接处都是这种狭窄的洞道，一时之间我们也没有发现。好了，今天我们的苗王洞就探到这里了。喜欢老鬼的，记得给老鬼点个关注。老铁们，你们怎么也想不到，在这美丽的风景下，却藏着一个非常恐怖的洞穴，还有一个非常恐怖的传说。从看到从鼻子呢，朝洞口走，从鼻子个。哎，走这种鼻子个，你说什么呢？哎，啥子？这还是你在后面，还是坐在后边
，有午饭那个时间，我们都挺熟了。但有历史，你觉得啊？上八户啊？这个平八的上八户啊，按表最快那个时间。一个是，这里还有个个姜饼群呢，就是调来平乱的姜饼。哦，那个姜饼群都卖在个地方，个羊肉的姜饼，下面都在下面的啊，那是山葱，那是沙丁葱、沙丁葱，那都是那个以前他说那点标准款那个时间，搞炒这沙丁啊，水烫了脚脚，火都去，把火都按红。那是那叫传说，一代传代传说喽，估计那个晓得。接下来是老乡带领我们去找这个洞穴。大家好，我是户外老鬼。今天我们经粉丝的介绍呢，和那个老乡的带领下，终于找到了这个杀人冲啊、哦，就是这个洞。听员呢说，里面是是杀了上万人，里面杀了上万人在里面，流出来的河水呢，把下面那条河都已经染成红色了。然后今天我们就下到这个洞里面看一探究竟。哇，看一下，这里面到中午时，真的好漂亮啊！刚刚进入洞道，我们还刚进入洞口，这边大家可以看一下，已经挂了琳琅满目的中午时，非常的漂亮啊！大家可以看一下，看一下，这个是在刚才的那片中午时的后面啊、哦。非常庞大的一片中乳石，非常的漂亮。<咳>那边还有洞吗？好像洞口在这里，这里有道门，这里像一道门，这里像一道门啊！天然的中乳石形成的一道门。这一个中乳石明显是被人为敲掉的啊，中间敲了一个，这个不知道敲来干嘛，敲了一个圆形的坑，看一下。进来以后，这边看到一个竖井啊，然后我们要从这个竖井上下去，但是不是太深啊，不是很高，应该能下去。如果下不去的话，只能开线。看一下啊，我们现在已经从这个，已经从顶上这个洞道下来了啊，看一下，已经是从顶上下来的，然后在这边可以看一下，下面空间还是非常非常大的。大概有一百多个平方底下，啊，那边又有一个小洞进去了，好吧，我们继续往里面走。现在从这个洞口进来以后，这里又是一个小洞的，咱们又继续往这个小洞那走，这是它这边。哇！上面这些中午是好漂亮啊！看一下，漂亮吗？哇，快点看一下，这个好漂亮啊！这个，这个像什么？这个中午是真的好漂亮啊！哇，顶上还有两根很大的。看一下，那上面像不像一尊佛像？哇，很像啊，特别的像一尊佛像登在上面。咱们在这边又发现一个小洞，刚才进去探了，里面是死洞。太窄了。好了，我们今天这个杀人冲的这个洞呢，我们就探完了。里面总共是三个大厅，洞道的话进去不到一公里啊，只有几百几百米的样子，七八百米的样子。然后洞还是洞道还是非常非常浅，可以这么说。然后呢，当地老乡说里面杀了三万人，但是我们进去的话连一根一根骨头都没看到过，一根人骨也没看到，而且他这个洞里面啊。啊、呃，也相传也可以通到毕节去，但是我们进去了，啊、呃，大概不到一公里的位置就没路了。好了，这个洞我们就探完了，咱们下期再见，拜拜。